হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম ব্লেন্ডার টিউটোরিয়ালে সবাইকে আরো একবার স্বাগত জানাচ্ছি আমি সাবির আহমেদ আজকের পর্বে আমি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব কিভাবে ব্লেন্ডারের ডেপথ অফ ফিল্ড নির্ধারণ করতে হয় এবং একই সাথে কিভাবে ব্লেন্ডারের এনভায়রনমেন্টাল লাইটিং সেটআপ করতে হয় তো আপনি যে কোনো প্রকার মডেলিং ই করেন না কেন অথবা যে কোনো প্রকার অ্যানিমেশন ই করেন না কেন আপনার এই দুটো বিষয় অবশ্যই অবশ্যই কাজে লাগবে প্রথমত লাইটিং এর ব্যাপারে বলতে গেলে এটা খুবই চ্যালেঞ্জিং কারণ না আপনি খুব ভালো মডেলিং করেছেন বা কেউ একজন খুব ভালো মডেলিং করেছে কিন্তু সে ভালো লাইটিং সেটআপ করতে পারেনি ফলে সে যখন রেন্ডার করবে তার ইমেজ যে কোয়ালিটি যদিও সে মডেলিং করেছে ভালো তাও তার ইমেজ কোয়ালিটিটা ভালো আসবে না তো আমি লাইটিং এর জন্য একটা ইউনিভার্সাল ওয়ে সেটা হচ্ছে ইনভারমেন্টাল বা এইচ ডি আর লাইটিং কিভাবে সেট আপ করা যায় ব্লেন্ডার সেটা দেখানোর চেষ্টা করব এরপর ডেপথ অফ ফিল্ড এটা সম্পর্কে আমরা সবাই অবহিত রয়েছি সেটা হচ্ছে নির্দিষ্ট একটা বস্তুকে ক্লিয়ার রেখে অন্য অবজেক্টগুলোকে কিছুটা ব্লার করে দেওয়া হয় যেন যারা এই ইমেজটা অথবা অ্যানিমেশনটা দেখছে তাদের লক্ষ্য বা মনোযোগ ওই একটা অবজেক্টের দিকেই আকর্ষিত হয় এই দুটো বিষয়ের টিউটোরিয়াল বানাতে গিয়ে আমি ভাবছিলাম আসলে ঠিক কি অবজেক্ট দিয়ে আমি ডেপথ অফ ফিল্ড দেখাবো তারপর ভাবলাম যে আমি এটাকে খুবই সিম্পল রাখবো কোনো আহামরি মডেলিংয়ে যাব না কেননা হচ্ছে আমি খুব ভালো মডেলিং জানিও না তো এই জন্য আজকে আমরা একটা অ্যাডোন ইউজ করবো ব্লেন্ডারের সেল ফ্র্যাকচার নামে তো কাজ করতে করতে আপনার আপনার সাথে এটাও পরিচয় করে দেওয়ার চেষ্টা করব এর সাথে আরও একটা অ্যাডোন ইউজ করব সেটা হচ্ছে ওয়াল তৈরি করার অ্যাডোন এক্সট্রা অবজেক্ট তৈরি করার অ্যাডোন সেখান থেকে আমরা ওয়াল তৈরি করব তো এর সাথে আমরা যে অ্যাসেটটি ইউজ করব সেটা হচ্ছে এটা এটা এইচ ডিআরআই ইমেজ বলা হয় আপনি গুগলে যদি এইচ ডিআরআই লিখে সার্চ করেন অথবা স্টুডিও এইচ ডিআরআই লিখে সার্চ করেন তাহলে এরকম অসংখ্য ইমেজ আপনি পাবেন সেখান থেকে আপনি আপনার পছন্দ মতো ইমেজ ডাউনলোড করে নেবেন এটা লাইটিং সেট জন্য আমরা দেখাবো সেটা কিভাবে করতে হয় তো চলুন কথা না বেরে শুরু করে দেওয়া যাক আমাদের আজকের টিউটোরিয়াল এই জন্য সর্বপ্রথম ব্লেন্ডারে একটা প্রজেক্ট তৈরি করেন এখানে যে কিউবটা রয়েছে আমরা সেটা দিয়ে আমাদের মডেলিং শুরু করব আমাদের কাজ শুরু করব ডেপথ অফ ফিল্ড দেখানোর জন্য আমাদের প্রথমে মডেল তৈরি তৈরি করা লাগবে এই জন্য আমরা সর্বপ্রথম এই কিউব দিয়ে আমাদের কাজ শুরু করব এই জন্য আমরা এই কিউবটাকে একটু স্কেল ডাউন করে নিচ্ছি সর্বপ্রথম আমাদের প্ল্যান হচ্ছে এখানে কিউব থাকবে এবং কিউবের উপর একটা সেপিয়ার থাকবে তো আমরা কিউবটাকে কিছুটা ছোট করে নিচ্ছি এখান থেকে এডিট মনে যাচ্ছি এস এ ক্লিক করে জিরো পয়েন্ট ফাইভে ক্লিক করছি এরপর জেটে ক্লিক করছি যেন এটা উপর নিচ থেকে অর্ধেক হয়ে আসে এরপর এটাকে কিছুটা উপরে নিয়ে যাচ্ছি যেন এটা ঠিক গ্রাউন্ডের উপরেই থাকে এই হচ্ছে আমাদের মডেল মডেল শেষ যাই হোক এরপর আমরা এটাকে টুকরো 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 করে ফেলবো অর্থাৎ ছোট ছোট টুকরায় রূপান্তর করব সেজন্য আমরা এখান থেকে ফাইলে যাব ফাইলে গিয়ে সেখান থেকে ইউজার প্রেফারেন্সে যাব এরপর অ্যাডনে যাব এখান থেকে একটা অ্যাডন আমরা এনাবল করব সেটা হচ্ছে সেল ফ্র্যাকচার অ্যাডন এটা যদি মার্ক করা না থাকে আপনার এটাকে মার্ক করে নেবেন যদি একবার ব্যবহার করতে চান তাহলে এটা মার্ক করলেই হবে আর যদি এটা প্রত্যেকবারই আপনি ব্যবহার করতে চান তাহলে এখান থেকে সেভ ইউজার সেটিং এ ক্লিক করবেন তো সেল ফ্র্যাকচার অ্যাড অন ইউজ করার পর যেটা হবে আপনি অবজেক্টটা সিলেক্ট করে এখানে টুলসের দিক যদি টুলসের দিকে যদি তাকান এখানে একটু নিচে যান তাহলে এই জায়গাতে আপনি নতুন একটা অপশন খুঁজে পাবেন সেটা হচ্ছে সেল ফ্র্যাকচার এটার কাজ হচ্ছে কোনো একটা অবজেক্টকে ছোট ছোট টুকরা রূপান্তর করা সাধারণত এটা আপনি করতে পারেন কোনো একটা ছোট কাপকে ছোট ছোট টুকরা রূপান্তর করতে পারেন কোনো গ্লাসকে অথবা বড় একটা বিল্ডিংকেও আপনি ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেলতে পারেন অ্যাজ এর উইশ আমি এখান থেকে ওকে ফাইন এটা প্রায় ভুলে যাই এখান থেকে স্ক্রিন ক্যাস্ট কিটা অন করে রাখছি যেন দেখতে পারেন আমি কখন কোন বাটনে ক্লিক করি তো এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের কিউব কিউবটা সিলেক্ট করে এখান থেকে সেল ফ্র্যাকচারে ক্লিক করবো অ্যাজ এ রেজাল্ট আমরা আমাদের সামনে নতুন একটা উইন্ডো দেখতে পারবো এটা হচ্ছে মূলত সেটিং এর জন্য অর্থাৎ আপনি এই কিউবটাকে ঠিক কত টুকরায় কিভাবে কি আকারে টুকরোটা করতে চাচ্ছেন তা আমি এখানে খুব বেশি ভ্যালু পরিবর্তন করব না প্রথম ভ্যালু যেটা পরিবর্তন করব সেটা হচ্ছে নয়েস এখান থেকে ওকে ফাইন এখান থেকে নয়েসটা চেঞ্জ করে দিলাম এবং এরপর যে ভ্যালুটা চেঞ্জ করবো সেটা হচ্ছে এখান থেকে র্যান্ডমে ক্লিক করে দিব যেন আমার অবজেক্ট টুকরোগুলোর আকার র্যান্ডমাইজ হয় ছোট বড় মিলিয়ে থাকে এরপর আমি করে দিলাম ওকে এবার যেটা হবে আমার অবজেক্ট আপনি যদি এটাকে সিলেক্ট করেন এটাকে মুভ করেন কিছুই দেখতে পারবেন না সিনের এই লেয়ারের মধ্যে আসলে কিছুই নেই কিন্তু আপনি যদি এখানে অবজেক্ট প্যানেলের দিকে তাকান তাহলে দেখতে পারবেন যে আসলে অসংখ্য অবজেক্ট তৈরি হয়েছে আপনার এটার নাম ছিল কিউব সো এরপর কিউব সেল নামে অসংখ্য অবজেক্ট প্রায় এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সা
আপনি সেলফ ফ্র্যাকচারে ক্লিক করবেন ঠিক পরবর্তী লেয়ারে সেই টুকরোগুলো শিফট হয়ে যাবে অটোমেটিক তো এখানে আমি প্রথম লেয়ারে যে কিউবটা ছিল এটাকে ডিলিট করে দিচ্ছি কারণ এটা আমাদের আর কোনো প্রয়োজন হবে না এবং সেকেন্ড লেয়ারে যাচ্ছি এই সবগুলোকে একসাথে সিলেক্ট করছি সিলেক্ট করার পর আমরা যেটা করব যে এখানে যে বিভাজনটা রয়েছে এই এজগুলো যেন বোঝা যায় সেটার জন্য আমরা এই প্রত্যেকটা টুকরোকে ছোট আস্তে আস্তে ছোট করে দিব এখন বিষয়টা হচ্ছে আপনি যদি একটা একটা সিলেক্ট করে ছোট করতে চান তাহলে আপনার অনেক সময় লাগবে এই জন্য আমরা সবগুলোকে সিলেক্ট করব সিলেক্ট করে এটা এসে ক্লিক করে ছোট করব এখন এসে ক্লিক করে যখন ছোট করব তখন আসলে এটা অ্যাকচুয়ালি পুরোটা একসাথে একটা পয়েন্টে একটা পিভার পয়েন্টে এই জায়গায় কেন্দ্র করে এটা ছোট হয়ে যাবে এই জন্য আমরা যেটা করব এখান থেকে পিভার পয়েন্টটা চেঞ্জ করে দিব এখান থেকে আপনি ক্লিক করবেন এবং এখান থেকে চেঞ্জ করে করে দেবেন ইন্ডিভিজুয়াল অরিজিন এরপর আবার অ্যাসে ক্লিক করে স্কেল ডাউন করেন তখন দেখতে পারবেন যে প্রত্যেকটা অবজেক্ট তার নিজস্ব পিকট পয়েন্ট থেকে ছোট হচ্ছে তো আবার এখন আমরা এটাকে স্কেল ডাউন করব এটা কতটুকু স্কেল ডাউন করা যায় সেটা আপনি আপনার পছন্দ করতে পারেন আমি আপাতত এটা করে দিচ্ছি জিরো তো মোটামুটি জিরো ইউনিট এটাকে ছোট করলাম এখন আপনি যদি দেখেন তাহলে আপনার এই পাশে যে এজগুলো যেখান থেকে এই পুরো কিউবটা টুকরো টুকরো হয়েছে সেই রেখাগুলো স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে তো এখন আমি সবগুলোকে সিলেক্ট করব সিলেক্ট করে কন্ট্রোল যেতে ক্লিক করে এগুলোকে একসাথে জয়েন করে দিলাম এবং এটার নামকরণ আপনি যা খুশি করতে পারেন আপাতত এটা কিউবই রাখলাম আর এরপর যেটা করব আমরা কিউব এটা টুকরো টুকরো আকারে তৈরি করার পর এটা জয়েন করার পর এখন আমরা এটার উপরে একটা ছোট সেপিয়ার তৈরি করব এই জন্য অ্যাডে গেলাম সেখান থেকে ইউবি সেপিয়ারে গেলাম এটার পজিশন নিজে এটা নিজস্ব জায়গায় নিয়ে আসলাম এরপর এটা ঠিক কিউবের একটু উপরে নিয়ে গেলাম আপনি চাইলে এটাকে একটু স্কেল আপ করে দিতে পারেন কিছুটা বড় করতে পারেন অ্যাজ ইউ উইস এটা আপনার কেউ জরিমানা করবে না যাই হোক আপনি এই সেপিয়ারটা সিলেক্ট করে এটা কিছুটা স্মুথ করার জন্য এখানে মডিফায়ারে গেলাম তারপর সাবডিভিশন সার্ফেসে গেলাম সাবডিভিশন বাড়িয়ে এটা করে দিলাম দুই এরপর এটাকে অ্যাপ্লাই করলাম অ্যাপ্লাই করার পর যেটা করব এখান থেকে সেল ফ্র্যাকচারে ক্লিক করলাম একইভাবে আগের বারের মতো আমাদের কাছে মেনু আসবে এখানে আমি নয়েস আগের বারের মতো ওয়ান রাখলাম এবং এটা র্যান্ডম করে দিলাম আর কোনো কিছুই পরিবর্তন করিনি ক্লিক করার পর দেখতে পারবেন এগুলো ছোট ছোট টুকরায় অলরেডি রূপান্তর হওয়া শুরু হয়েছে তো এটাকে কিছুটা সময় দিতে হবে আর এর পরের লেয়ারে যদি আপনি যান দেখতে পারবেন যে সবগুলো একসাথে হয়ে গেছে সবগুলো একসাথে রয়েছে এবং একসাথে সিলেক্ট হয়ে গেছে তো এই সবগুলোকে সিলেক্ট করে যদি সিলেক্ট না থাকে সিলেক্ট করে এখান থেকে ইন্ডিভিজুয়াল অরিজিন সিলেক্ট করে আমরা এটাকে স্কেল ডাউন করব জিরো ইউনিট এবার সবগুলো একসাথে জয়েন করে দিলাম যদি জয়েন না হয় তাহলে পুরোগুলো আবার ডিসিলেক্ট করে সিলেক্ট করে জয়েন করে দিবেন সমস্যা নেই এরপর এটাকে সিলেক্ট করে এখান থেকে স্মুথ করে দিচ্ছি যেন এটা দেখতে আরো সুন্দর হয় আর স্মুথ হয় এরপর এটাকে মুভ করে নিচ্ছি প্রথম লেয়ারে আপনি চাইলে এই দুটোকে একসাথে জয়েন করে দিতে পারেন তার আগে আমি এটা আলাদা আলাদা ম্যাটেরিয়াল তৈরি করে নিচ্ছি এটার জন্য ম্যাটেরিয়াল আই ডোন্ট নো হোয়াট শুড আই নেম ইট এটার জন্য সেপিয়ার সেপিয়ারই রাখলাম এটা কিউব কিউবই রাখলাম খুবই সিম্পল এরপর এই দুটোকে একসাথে জয়েন করে দিলাম কন্ট্রোল যেতে ক্লিক করে আর ওকে ফাইন এবার আমরা এই সবগুলোকে মুভ করে নিচ্ছি প্রথম লেয়ারে এখন প্রথম লেয়ারে আসলে আপনি এটা দেখতে পারবেন আপনার এই অবজেক্টটা তৈরি হয়ে গেছে ওকে এবার হচ্ছে আমরা আমাদের গ্রাউন্ড ফ্লোর তৈরি করব সেই জন্য আরও একবার আমাদেরকে অ্যাডন এনাবল করতে হবে এখান থেকে ফাইলে যাবেন তারপর ইউজার প্রেফারেন্সে যাবেন তারপর অ্যাডনে ক্লিক করবেন এখান থেকে আমরা এখন যে অ্যাডনটা ইউজ করব সেটা এক্সট্রা লিখে সার্চ করলে পেয়ে যাবেন তো এখান থেকে অ্যাড মেশ এক্সট্রা অবজেক্ট এটা মার্ক করে সেভ ইউজার সেটিং এ ক্লিক করছি এখন আপনি শিফট এতে ক্লিক করে মেশে ক্লিক করলে এখানে অসংখ্য নতুন অপশন দেখতে পারবেন এখান থেকে এক্সট্রাতে ক্লিক করে ওয়াল ফ্যাক্টরিতে ক্লিক করলে আপনি এখান থেকে ওয়াল তৈরি করতে পারবেন তো ওয়ালের এই পাশে অপশনগুলো যেটা রয়েছে সেগুলোকে আমরা কিছুটা চেঞ্জ করবো আমাদের এই জানালার প্রয়োজন এই জন্য আমরা ওপেনিংটা আনমার্ক করে দিলাম আমাদের এখান থেকে ওয়াল শেপ পরিবর্তন করে করে দিলাম রেডেল যেন এটা গ্রাউন্ড প্যাটার্নের হয়ে যায় এইখান থেকে আমরা আরও কিছু ভ্যালু চেঞ্জ করবো আপনি চালায় আপনি ইচ্ছা মতো পরিবর্তন করতে পারেন আমি এখান থেকে ডেপ করে দিলাম জিরো টু ফাইভ ওকে আমাদের এতটা প্রয়োজনে জিরো পয়েন্ট টু এটা ভ্যারিয়েন্স জিরো করে দিলাম এরপর আমি এটা এখান থেকে একটু ফিক্স করে নিচ্ছি যেন এটা আমাদের প্রান্ত ছুঁয়ে থাকে ওকে ফাইন ডান এবার আমরা আমাদের এই অবজেক্টের ডুপ্লিকেট অবজেক্ট তৈরি করব ক্যামেরার ক্যামেরা থেকে তাকিয়ে এটা পরিবর্তন করে নিচ্ছি ক্যামেরা থেকে দেখে একটা থেকে একটু
এরপর আমরা এরকম আরো একটা ওয়াল তৈরি করব শিফট এতে ক্লিক করব মেশে যাব এরপর হচ্ছে এক্সট্রাতে যাব এক্সট্রা থেকে এখান থেকে ওয়াল ফ্যাক্টরিতে ক্লিক করব তারপর সেখান থেকে এটা রেডেল এবং কার্ভ দুটোই অন করে দেব ফলে আপনি দেখতে পারবেন এরকম ছাউনি আকারে এই ওয়ালটা তৈরি হয়ে যাবে আপনি অন্যান্য ভ্যালুগুলো পরিবর্তন করে দেখতে পারেন আপাতত আমি অন্য ভ্যালুগুলো পরিবর্তন করছি না এরপর এটাকে স্কেল করব মোটামুটি 2 ইউনিট ক্যামেরা থেকে দেখব সবকিছু ঠিক আছে কিনা ওকে ঠিক আছে তবে লাইটিং ঠিক নেই আমরা লাইটিং করব একটু পরে এটাকে আপাতত সেভ করে নেছি ডেস্কটপে I what should I name D O F नाम ही सेव कर ची Depth of Field कोई शायद नाम को भी सिंपल इकहने आमदर ए होच्छे प्रथम क्यूब एक टा होच्छे सेकेंड क्यूब एक टा होच्छे थर्ड क्यूब अपनी चले टेक आरो दूर नीते पारन ओके फाइन कैमरा टेक आरेक टो पूरी बर्तन कोड निच्छी इटा एक টু দূরে আর একটু দূরে খুব একটা বেশি না ওকে আমার মনে হয় এটাই ঠিক আছে আপনি আপনার পছন্দ মতো অবজেক্টগুলোকে সাজিয়ে নেবেন যাই হোক আপনি যদি সেল ফ্র্যাকচার স্কিপ করতে চান কোনো সমস্যা নেই তাহলে এই মডেলিংটা স্কিপ করতে পারেন শুধু কয়েকটা কিউব বানিয়ে নেবেন তারপর আপনি ডেপথ অফ ফিল্ড ট্রাই করবেন কোনো সমস্যা হবে না তো এবার যেটা করব আমরা ওয়ালের জন্য ম্যাটেরিয়াল তৈরি করব এই ওয়ালের জন্য এখান থেকে আমাদের নতুন একটা ম্যাটেরিয়াল এটার নাম দিলাম ওয়াল এবং সেকেন্ড ম্যাটেরিয়াল নিচে যে অবজেক্ট সেটা তো এটা ওয়াল হিসেবে অ্যাসাইন করে দিলাম এবার এটাকে সেভ করলাম এবার আমরা আমাদের রেন্ডার মোড চেঞ্জ করব সেটা হচ্ছে সাইকেল রেন্ডারে চলে যাবে এখান থেকে আর এরপর আমরা আমাদের ইনভারমেন্টাল লাইটিং সেট আপ করবো বলছিলাম যে এটা হবে সারফেস ইউজ নোট এখান থেকে চেঞ্জ করবেন ইনভারমেন্টাল টেক্সচার ঠিক আগেবার মতো এবার আপনি এখান থেকে ওপেন করবেন এইচডিআর ইমেজ এরপর এখান থেকে অ্যাম্বিয়েন্ট অকালশন অন করে দিচ্ছি এটার ভ্যালু করে দিচ্ছি জিরো পয়েন্ট সেভেন নয়তো এটা খুবই বেশি উজ্জ্বল হয়ে যাবে আমার মনে হয় এখনও অনেক উজ্জ্বল হয়ে গেছে কিছুটা কমিয়ে দিই জিরো ওকে এই প্রত্যেকটা ম্যাটেরিয়াল আমি সিলেক্ট করছি প্রথমত এটার ম্যাটেরিয়ালগুলো এটার প্রথম ম্যাটেরিয়াল সেকেন্ড এটা ম্যাটেরিয়ালের কালার কিছুটা পরিবর্তন করে দিচ্ছি মানে একটু ডার্ক করছি যেন লাইটের আলোগুলো মোটামুটি বোঝা যায় শ্যাডোগুলো বোঝা যায় শ্যাডোগুলো দেখা যায় এটাও একটু ডার্ক করে দিচ্ছি কিছুটা সেপিয়ার এবং কিউব দুটোই কিছুটা ডার্ক করে দিচ্ছি ওয়ালের ক্ষেত্র একই কাজ কিছুটা ডার্ক ওকে এবার দেখি কি অবস্থা এটা অনেক বেশি ডার্ক হয়ে গেছে আচ্ছা আবারও সিলেক্ট করছি এটা আপনি আপনার মতো কালার করে দিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই অ্যাম্বিয়েন্ট অকালশনটা বাড়িয়ে দিই তাহলে আমার মনে হয় ব্রাইটনেসটা বাড়বে জিরো পয়েন্ট সেভেন জিরো পয়েন্ট নাইন ওকে এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের ইমেজ এবার আপনি এটা রেন্ডার করে দেখতে পারেন প্রথমবার এটা আমরা একটু রেন্ডার করে দেখি এটা একটু সেভ করে নিচ্ছি আর রেন্ডারের ক্ষেত্রে আমরা স্যাম্পল সাইজটা কমে দিচ্ছি আমাদের এতটা দরকার হবে না আপাতত স্যাম্পল সাইজ হচ্ছে প্রিভিউ স্যাম্পল আপনি আরও কমিয়ে দেখতে পারেন আর আপাতত রেজুলেশনও কমিয়ে দিচ্ছি থার্টি পার্সেন্ট করে দিচ্ছি আর আপনি এই নয়েজগুলো কমানোর জন্য এখান থেকে ডি নয়েজিংটা অন করে দেবেন তাহলে আপনার ইমেজের নয়েজ অবশ্যই কমে আসবে এরপর আমি এটাকে রেন্ডার করছি রেন্ডার করে দেখার জন্য যে আমরা আসলে ঠিক কী রেজাল্ট পেতে চলেছি তো এই হচ্ছে আমাদের ইমেজ এটা দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের লাইটিং মোটামুটি ভালোই কোয়ালিটি খুব একটা খারাপ না আর এখানে আমরা আরও কিছু বিষয় পরিবর্তন করতে পারি সেটা হচ্ছে এই জায়গাতে আমরা অবজেক্টটাকে একটু উপরে নিতে পারি আর অথবা গ্রাউন্ডটাকে একটু নিচে নামিয়ে আনতে পারি সেটা আমরা করব এখন আরেকটা কাজ করব সেটা হচ্ছে এবার ফাইনালি আমরা ডেপথ অফ ফিল্ড দেখাবো ডেপথ অফ ফিল্ড সেট করার চেষ্টা করব তার আগে আমরা এই গ্রাউন্ডটাকে কিছুটা নিচে নামিয়ে দিই খুব একটা বেশি না অল্প যেন এখানে একটা গ্যাপ বোঝা যায় যেটা এই গ্রাউন্ডের উপরে রয়েছে অবজেক্টগুলো এরপর আমরা ডেপথ অফ ফিল্ড নির্ধারণ করব সেজন্য আমরা এখানে ক্যামেরা সিলেক্ট করছি তারপর এখান থেকে ক্যামেরা সিলেক্ট করছি ক্যামেরা সেটিংগুলো এখানে ডিসপ্লে লিমিট অন করে দিচ্ছি তো ডিসপ্লে লিমিট অন করার পর আপনি দেখতে পারবেন যে আপনার এই জায়গাতে এরকম চার কোনা হলুদ একটা চিহ্ন বা মার্কার থাকবে আপনি যদি এখান থেকে ডিস্টেন্স বাড়ান তাহলে দেখবেন এই মার্কারটা সামনে বা পেছনে যাবে এটাই হচ্ছে মূলত আপনার ফোকাস পয়েন্ট এটা যেখানে থাকবে ক্যামেরা সেই জায়গাটাতে ফোকাস করবে আর এই পাশের অ্যাপারচার 
এটার সাইজ আপনি যত বাড়াবেন ব্লারনেস তত বাড়বে এটা খুব বেশি বাড়াবেন না তাহলে আসলে দূরে জিনিস একদম দেখাই যাবে না এতটা ঘোলা হয়ে যাবে তাপাওতে এটা আমি 0.05 করে দেখার চেষ্টা করছি যে ফলাফলটা কি হয় তো এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের টার্গেট পয়েন্ট এটা আমরা আরেকটু বাড়িয়ে দেই এটা এটা হচ্ছে আমাদের টার্গেট পয়েন্ট সেভ করে নিচ্ছি অবশ্যই শিফট জেটে ক্লিক করে আমি রেন্ডার ভিউতে গেলাম তো এখন একটু ক্লিয়ার হোক এখন দেখতে পাচ্ছেন আপনার সামনের যে বলটা সেটা মোটামুটি ক্লিয়ার এবং দূরের যে বলটা সেটা কিন্তু একটু ঘোলাটে লাগছে এই বলটা আরেকটু ঘোলাটে অর্থাৎ এটা ক্লিয়ার তার থেকে এটা একটু ঘোলাটে এবং এর থেকে দূরে যেটা যেটা যত বেশি দূরে সেটা ততটা ঘোলাটে লাগছে এবং এটা স্টিল বেটার দেন প্রথম যে ইমেজটা আমরা রেন্ডার করেছিলাম সেটা থেকে কিন্তু এটার কোয়ালিটি অনেকাংশেই ভালো লাগবে এখানে দেখতেই পাচ্ছেন আমি আলাদা কোনো রকম ম্যাটেরিয়াল সেটিং বা কমপ্লেক্স কোনো কিছুতে যায়নি নোট এডিটিং কিছুই না খুবই সিম্পল জাস্ট এইচ ডি লাইটিং আর হচ্ছে ডেপথ অফ ফিল্ড আর একটা অ্যাডোন ইউজ করেছে সেটা হচ্ছে সেলফ ফ্র্যাকচার যাই হোক এই হচ্ছে মোটামুটি আপনার ডেপথ অফ ফিল্ড নির্ধারণ এখন আপনি রেন্ডার করতে পারবেন আরেকটা কাজ করতে পারবেন সেটা হচ্ছে আপনি এইভাবে ডেপথ অফ ফিল্ড নির্ধারণ না করে আপনি এখান থেকে ফোকাস অবজেক্ট চেঞ্জ করে দিতে পারেন অর্থাৎ কিউব যে কোনো একটা কিউব সিলেক্ট করতে পারেন তাহলে সেই কিউবটা আপনার ফোকাস হবে যেমন এখান থেকে আপনি এটাতে ক্লিক করেও এটা চেঞ্জ করতে পারবেন যে এটাতে ক্লিক করার পর মার্কারটাতে ক্লিক করার পর আপনি যে অবজেক্টের উপরে এই মার্কার নিয়ে ক্লিক করবেন সেটা এখানে অটোমেটিক অ্যাসাইন হয়ে যাবে আর সেক্ষেত্রে সেটাই আপনার টার্গেট হিসাবে সেট হবে এখন যদি এখানে ওয়াল হয়েছে আমরা ওয়াল না এটা হচ্ছে ওকে অবজেক্ট কিউ পান এখন আপনি দেখতে পারবেন আপনি যখন কোনো একটা অবজেক্ট সিলেক্ট করবেন এখানে দিবেন ফোকাস অবজেক্ট হিসেবে তখন আপনার এই যে ফোকাসের যে মার্কার রয়েছে সেটা ওই অনুসারে ক্যামেরার ওই অনুসারে কিন্তু সামনে বা পেছন দিকে চলে যাবে এখানে বিষয়টা হচ্ছে যে আপনি এটা ম্যানুয়ালিও পরিবর্তন করতে পারেন এখান থেকে এইট পয়েন্ট ফাইভ টেন অথবা এখান থেকে সরাসরি অবজেক্ট সিলেক্ট করতে পারেন এরপর আপনি যদি দূরের অবজেক্ট আমরা প্রথমবার এই অবজেক্টটা দেখলাম এখন সেকেন্ড অবজেক্টটা দেখি যে এই অবজেক্টটি এখন ফোকাসে থাকে কি না তো দেখতে পারবেন যে সামনের অবজেক্ট এখন কিছুটা ঘোলাটে লাগছে এবং ডান দিকে যে অবজেক্ট সেটা কিছুটা ক্লিয়ার লাগছে প্রথমবার তুলনায় এখন আপনি যদি অবজেক্ট চেঞ্জ করে কিউব ওয়ান না করে কিউব টু করেন একদম দূরে যে অবজেক্টটা ছিল সেটা এবার যদি আপনি রেন্ডার ভিউতে যান তাহলে দেখতে পারবেন যে ওই অবজেক্ট এখন ফোকাস হবে এবং কাছের অবজেক্ট এখন আগের তুলনায় আরও বেশি ঘোলাটে লাগবে তো এই হচ্ছে মোটামুটি ডেপথ অফ ফিল্ডের সেটিং আরও কিছু সেটিং রয়েছে অ্যাপস্টপ তারপর হচ্ছে ব্লেড রোটেশন রেশিও এই বিষয়গুলো আমি আপাতত ডিটেলস যাচ্ছি না আমার মনে হয় যে বেসিক কাজগুলো করার জন্য আপনার এগুলোই যথেষ্ট এরপর হচ্ছে আপনি যদি এই ফোকাস পয়েন্টটাকে অ্যানিমেশন করতে চান ধরেন আপনি চাচ্ছেন যে দূরের বিষয়টা প্রথমে ফোকাস থাকবে তারপর আস্তে আস্তে এটাতে ফোকাস হবে তারপর প্রথম একদম সামনে যেটা আছে সেটাতে ফোকাস হবে সেক্ষেত্রে আপনি করতে পারেন যেটা সেটা হচ্ছে আপনি আপনার এই ডিস্টেন্সটাকে অ্যানিমেট করতে পারেন অথবা আপনি অন্য একটা অবজেক্ট তৈরি করতে পারেন ধরেন একটা কিউব তৈরি করলেন সেটা সেটাকে ফোকাস করবেন এবং এরপর ওই অবজেক্টটা এরকম অ্যানিমেট করবেন ফলে আপনার ফোকাস পয়েন্ট অনুসারে আপনার ডেপথ অফ ফিল্ডও কিন্তু অ্যানিমেশন হয়ে যাবে তো এইভাবে করে আপনি আপনার অ্যানিমেশন তৈরি করতে পারেন আমি এখন এটাকে ফোকাস রেখে আমার ইমেজটা রেন্ডার করব ওকে ওভার ইস ক্যামেরা আবার ক্যামেরা সেটিংয়ে গেলাম এবং প্রথম অবজেক্টটাকে সিলেক্ট করলাম সেটা হচ্ছে কিউব সিলেক্ট করলাম এবার হচ্ছে আমরা রেন্ডারে ক্লিক করব এক্ষেত্রে আমি রেজলেশন বাড়ি একটু ফিফটি পার্সেন্ট করে দিচ্ছি এরপর রেন্ডারে ক্লিক করছি তো এটা হতে যতক্ষণ সময় লাগে আমরা ততক্ষণ একটু অপেক্ষা করছি তো এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের ইমেজ এটা রেন্ডার হতে সময় লেগেছে তিন মিনিট উনিশ সেকেন্ডের মতো আর দেখতেই পাচ্ছেন আপনার যেই ফোকাস অবজেক্ট সেটা ক্লিয়ার রয়েছে দূরের যত দূরের অবজেক্ট ততটা ঘোলাটে দেখাচ্ছে ততটা ব্লাড দেখাচ্ছে বাংলা শুনতে কীরকম লাগে যাই হোক তো এই ছিল মোটামুটি ডেপথ অফ ফিল্ড এবং এনভারনমেন্টাল লাইটিং সম্পর্কে বলার মতো খুবই সিম্পলি বলার চেষ্টা করেছি যদিও জানি না কতটুকু বুঝতে পেরেছেন যদি কোথাও বুঝতে কোনো সমস্যা হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্টে জানান অথবা ফেসবুকে গ্রুপে জানাতে পারেন আর যারা গ্রুপে জয়েন করেননি তারা যদি চান তো অবশ্যই অবশ্যই গ্রুপে জয়েন করতে পারেন আপনার কাজগুলো অবশ্যই সবার সাথে শেয়ার করে নেবেন সবাইকে দেখাবেন যে আপনি ঠিক কী কাজ করছেন এতে আপনার প্রেরণা বাড়বে অন্যদেরও বিষয়গুলো জানা হবে শেখা হবে বোঝা হবে তো ইনশাআল্লাহ পরবর্তীতে আবার কোনো টিউটোরিয়ালে দেখা হবে সে পর্যন্ত আল্লাহ সবাইকে ভালো রাখুক আল্লাহ হাফেজ